Sono appena arrivato a York, nel nord dell'Inghilterra. Siamo appena arrivati a York, ci ha preso un po' un acquazzone piccolino, tipo due gocce d'acqua, però è stato un po' noioso. Abbiamo lasciato le origin hotel e adesso ci dirigiamo verso il centro della città. Prima impressione su York, molto positive. È davvero una bella cittadina, molto antica, ha queste stradine piccoline, strette, dove secondo me in inverno non entra neanche la luce del sole. Qua sono le Shambles, che è una delle strade principali di York. Ed è una strada storica perché qua c'è un Slater House, ovvero c'erano i macellai dove appendevano nei vari ganci fuori dalle case appunto la carne secca e adesso è un'attrazione turistica. Mazza quanta gente proprio! Vedi in questo mercatino qua, a Centro Città York, dove è un po' un mix di mangiare e di bancarelle con vestiti o gelini, falsi ovviamente. L'atmosfera è molto bella comunque, c'è davvero una bella giornata di sole adesso, non piove più. Da quello che capisco, York è una città davvero molto ricca e in effetti la seconda città più visitata del Regno Unito dopo Londra, la terza è Edimburgo. La High Street è davvero ben curata, molto pulita, io non vedo nessuna sporcizia in questo momento, sembra davvero un bel posto per vivere. Ho parlato prima con un ragazzo siciliano che ha un piccolo negozio qua, non si è voluto fare intervistare purtroppo. Ho chiesto più o meno la media per una two bedroom house e sulle circa 300.000 sterline che è comunque abbastanza caro, considerando che siamo abbastanza fuori, qua siamo in Apno, siamo a circa due ore da Londra, però paghi davvero qua la qualità della vita, la sicurezza, la pulizia, paghi davvero tutto il background qui della città. Siamo arrivati a York verso mezzogiorno, la città ci ha colto con del sole ma con delle nuvole all'orizzonte che facevano un po' paura e infatti dopo circa mezz'oretta scarsa è iniziato a piovere, io ero in maglia corte con un giubbottino e basta, Rebecca era pure abbastanza leggera e l'ombrello, vabbè ok, vediamo che possiamo fare siamo andati all'hotel, all'Hilton Hotel dove abbiamo prenotato una stanza, abbiamo lasciato le nostre origini, due cose precise poi siamo tornati di nuovo in centro città, c'è tornato il sole, poi si è messo di nuovo a piovere, è iniziato a fare vento, a fare freddo, dico a fine maggio tanto è vero che sono dovuto andare da Pramar a comprarmi un maglioncino, ecco questo qua, perché faceva davvero freddo poi è stato divertente. York mi ha fatto davvero una bella impressione, è davvero una bella cittadina, molto pulita, molto ordinata, davvero ben tenuta, i palazzi sono, sono davvero ben tenuti, sembra davvero una città che prende cura del, del city center, della, della parte storica della città, tantissimi turisti ma tantissimi italiani. Siamo andati a prendere un boccone in questo mercato dove c'è dello street food e c'erano dei ragazzi siciliani, l'azienda si chiama Tiro, è un piccolo baracchino dove fanno arancini, e fanno panine e robe del genere, davvero buoni, vi consiglio, se invita a York andate da Tiro, sono davvero buoni veramente. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessun italiano che si facesse intervistare. Sono andato però su Nambio. Nambio, se non lo conoscete, è un database dove si possono fare i paragoni con le diverse città nel mondo. Per esempio, se vuoi paragonare il costo della vita di Milano o di Roma, eh, di Londra con New York, si dà l'affitto al comprare casa, al costo del latte, dei trasporti, dei, dei ristoranti, di tutto. E su Nambio ho messo Londra e York per fare paragone fra le due città. Ovviamente vince Londra per quanto riguarda i prezzi, perché Londra è carissimo. Per affittare un appartamento nel City Center a Londra, Costa circa 1768 sterline al mese, a York costa 922 sterline al mese. Invece per comprare un appartamento nel City Center a Londra costa circa 13 sterline per square meter a metro quadro. 
Invece York costa 3 sterline. I bambini devono andare all'asilo, quindi ovviamente ci sono quelli pubblici e quelli privati. Quelli pubblici però fanno un po' schifo, sinceramente. A Londra un asilo, una preschool, si chiama circa kindergarten, nursery, una roba del genere. A Londra costa circa 1564 sterline al mese, per un full time daily per un mese, quindi 5 giorni a settimana. York invece costa 1000 sterline al mese. Trasporti a Londra un biglietto dell'autobus costa 2 sterline e 60. York costa 2 sterline invece. In Monte di Passa a Londra costa 160 sterline al mese, seme del bus. A York 55 sterline al mese. E ora di cena, andiamo. La serata si pronuncia già un po' più tranquilla. Le nuvole sono andate via e forse finalmente possiamo goderci York senza bisogno di ombrelli e di bagnarci. Siamo qua in centro città di York, che c'è gente ma non è super busy come immaginavo. Questo è il castello di York. Bello grande però da qua giù, eh. Siamo adesso a prendere una bottiglia d'acqua. Siamo tornati ora qua in camera, siamo fatti un drink prima al bar dell'hotel è quasi mezzanotte ed è il momento di andare a dormire buongiorno ragazzi secondo giorno a Oxford ripartiamo oggi pomeriggio vediamo se possiamo farci un giretto in centro a vedere la cattedrale è uscito anche un po' il sole quindi speriamo bene che forse oggi non piove Sono dentro la cattedrale di York, costo del biglietto 12 stelline e 50. Dall'esterno si vedeva che la cattedrale è grandissima, enorme, ma dall'interno è spettacolare. Se siete a York e volete visitare qualcosa di speciale, di particolare, spendete 12 stelline e 50 e visitate la cattedrale perché è davvero fantastica, ne vale davvero la pena. Andiamo a provare questo negozio qua che è il York Pod, dove vendono gli Yorkshire Pudding, che non è un dolce ma è, è qualcosa di fantastico. Buonissimo, approvatissimo, buono buono. Ragazzi spero che questo vlog su York vi sia piaciuto, come sempre lasciate un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook e su Instagram, i link sono in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!